Okay, so th these are basically the topics that we're going to be discussing during this particular lecture. Uh, sabko pata hoga ki international humanitarian law is in fact what keeps us separated from total anarchy. I say that uh, without any kind of lightness because we all know that human rights is literally the boundary that is drawn during active conflicts. However, it is another story whether humanitarian law or yeah, international humanitarian law is even followed. In recent years, we have seen something which is regarded as the law of proportionality. Which means that when you have a conflict under proportional damage karne ki opportunity, then both sides will take it. Whether that is at the expense of civilian deaths, or uh, to hell law of war, ke collateral damage, kaha jata hai, any soft targets like schools, hospitals, yeah, refugee camps. In recent years, we have seen that the amount of attack ke andar shock value of the attack is more than the people, including the terrorists, as well as actual official state sanctioned attacks, have been around these soft targets. A kuch salon pehle, there was this abomination uh, of an attack that happened was ke aap, uh, your Saudi air uh, strike hui thi on a bus full of children in Yemen. So that they, at no point was this. There was any illusion that it was a school bus thi and it was uh, full of children. So this is a soft target. Hota. This is usually applied as a pressure tactic. These are terrorists. Karte hai. States don't employ such tactics and usually they are bound by humanitarian law. So they don't go out of the way. But as uh, Jamal Khashoggi, jo hai, the, the, the journalist, the Saudi journalist that was you know, chopped up to pieces and murdered in Turkey so brutally, that goes to show that state-sanctioned violence jo hai, wo hoti hai. And it's not just the uh, Saudis. This happens everywhere. Like Israeli occupation of Palestine or kis se wahan pe jo hai, brutality hai, use of uh, uh, air uh, projectiles to threaten the local population, raaton ko nikal rahe hai, ya prayer ke doran hum rik kar rahe hai. That is just one aspect of it. And then we also know that human rights ki blatant violation in Kashmir. In your own state, ke andar, human rights ki bohat severe violations hoti hai on a regular basis. So the thing is that domestic level, pe ja ke, kisi cheez ko karna ya dekhna jo hai, which is your national level, yani ki Pakistan as a state internally, where there are issues created or human rights ki violation, ho rahi hai, to wo ek aur tarah ki scrutiny rakhta hai. However, Actual humanitarian law comes into play when it is made as a basis to initiate a series of conflicts or targeted violence. Now, this liberation of the suppressed people, for example, just a case base banayegi in the case of Saddam Hussein by US, and then also again Iran ke case mein terrorist state declared by the U.S. So these are just some of the tactics which are based on economic or actual sanctions or aggressive warfare tactics to use your policy targets to achieve your target. Iran is at the top of the top of the U.S. So, we will maneuver this thing. International humanitarian law is a modern name of the law of war. Back in the 17th century, 18th century, and then the early years of 19th century, this was regarded as the law of war. Yani ke jang karne ke bhi kuch adab hote hai, basic, basically. So there was this very famous book, Aap look chahin, you can write down the name of this book, it's called Fog of War. Wo hai, famous quote hai ke, that all is fair in love and war, there is a reason why this uh, came about and why this is such a popular saying. Because one reason is that to win wars, to win wars, one of the logic employed is that in the long term, there is no severity of loss of life. That's why a conflict should be brutal and swift. I am going to tell you another book, if you have time to read this, it's called The Prince. Uh, it's by Machiavelli and it's a very famous book and it also deals with the realism 
ऑफ पॉलिसी एंड ऑफ पॉलिटिक्स इन जनरल उसमें एक बड़ी मशहूर कोटेशन है दैट ही सेज कि दैट इफ एन इंजरी इज टू बी इनफ्लिक्टेड अपॉन समवन लेट इट बी सो सिवियर दैट देयर रिवेंज और रेट्रिब्यूशन मे नेवर बी फियर दैट मींस कि इफ यू हैव टू एम्प्लॉय वायलेंस और एंड यू मस्ट कमिट एन एक्ट ऑफ वायलेंस लेट इट बी सो सिवियर दैट वेंजेंस और रिएक्शनरी measures are not to be afraid of this is a very powerful thing this is a, it's a core of realistic and pragmatic thinking jisme ye samjha jata hai ki agar aap ek to awal to violence is not the answer but once it does become an answer you should choose to inflict it so severely ki jinke against aap violence commit kar rahe hain to unki retribution ki aapko phir tension na one of the uh, largest issues that uh, the us claims uh, in the case of afghanistan was that ke they were not able to totally annihilate taliban for their usage of one targeted civilian areas villages ke andar chhup jana and a total blockade or using civilians as targets or as uh, armor for themselves This is a common tactic that is uh, used by many conflict and insurgent groups. Like, आप उनको पता होगा कि there is this liberation army एक है आपकी, and then there is another one in the Tamil Tigers used to use uh, human shields to protect themselves from uh, government violence. So this is a very popular tactic. It's not unheard of. However, जो dictators होते हैं, जो बहुत violent dictators होते हैं, they even this is like this is not a good thing obviously, but one way that they can tackle this far better is because they have very little or no sympathy towards the civilian targets who kehte hain ki as long as these people get eliminated a few civilians here and there don't really matter this is a thinking that has uh, reared its head across the years jitne uh, bhi conflicts large scale hue purane waqton ke conflicts mein kyunki social media nahi tha and there was no noise on the, you know civilian casualties to ek tarah se ye cheez cover up ho jati thi so pows that's prisoner of war this is a particular status that is allotted to active uh, combatants acha combatants bhi jo hai international humanitarian law ke andar defined hai ki kaun combatant hai one of the most contentious issues that have raised their heads after 9/11 uh, as you all know ke 20 years ho gaye officially 9/11 ko and we don't see any kind of sort of improvement only things have gotten worse across the globe so 20 सालों के अंदर एक तो इस हवाले से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है रफ एनालिसिस ऑफ व्हाट द वॉर ऑन टेरर हैज एक्चुअली इफेक्टिवली डन क्या उससे कोई रिटर्न्स आए हैं या कोई इंप्रूवमेंट एक्चुअल हुई है या सिर्फ एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ही फायर मिला है नथिंग एल्स सो इन एसेंस क्या है कि हमने ये देखने के चॉइस ऑफ मेथड एंड मीन्स ऑफ वॉरफेयर इन सारे एस्पेक्ट्स को केटर करता है मैनिटेरियन लॉ अब नाउ द इंटरनेशनल डेक्लेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इसके अंदर आपके कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कि गारंटी किए गए थे एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अक्रॉस द ग्लोब हैव रेटिफाइड दिस पर्टिकुलर ट्रीटी सो अगर कोई इसको नहीं करता या जिन्होंने नहीं किया हुआ इसका ये मतलब नहीं कि उनपे अप्लाई नहीं होता सी इंटरनेशनल लॉ वर्क लाइक दिस कि इनफ स्टेट्स हैव साइंड ऑन समथिंग तो वो इट बिकम्स कस्टमरी लॉ दैट मींस कि उनके ऊपर अप्लाई होगा चाहे वो साइन करें या ना करें अब वो होगा तो बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वर्क्स फ्रॉम कंसेंसस ड्रॉज इट पावर फ्रॉम कंसेंसस सो ये सारी जो ट्रीटीज हैं ये रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड दीस आर जस्ट दोस बेसिक थिंग्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड क्योंकि इसकी एब्सेंस में जो है देन वी प्लंज इनटू टोटल एनार्की so essentially kya hai humanitarian law kya hai ya human rights kya hai and isme un council ka kya role hai un general assembly ka kya role hai abhi recently ek resolution pass hua tha but the recent to nahi i mean like couple of years now palestine ko ek moral victory mili thi when ye jo aapke donald trump hai unhone jab he attempted to make accept jerusalem as a capital for israel no other state was on board लिटरली जनरल असेंबली में एक मोशन पास हुआ जो कि इनिशिएट किया था पाकिस्तान ने और इजिप्ट ने एंड उस दौरानिए के अंदर अदर देन फ्यू आइलैंड स्टेट्स दैट आर होली सोली रिलायंट ऑन यूएस फॉर देयर सर्वाइवल नोबडी सपोर्टेड दैट दिस मूव बाय द यूएस 
uh, जिसके बाद यूएस प्रेडी मच थ्रेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड विद पुलिंग ऑफ फंडिंग ऑफ द यू एन एंड things like that they were embarrassed and etc etc it was a really stupid move politically bahut bana harkat thi lekin but what does that really show ki bhi ultimately bilkul clear cut blatant violation of human rights ya law koi state khuleam nahi kar sakte there is no sense of anarchy even if somebody has to take a step to say agar ये जो आर्टिकल 570 571 है थिंक जो कश्मीर को ऑटोनोमी देता था इंडियंस की तरफ से उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा कार्डिनल हिस्सा था तो जब व्हेन दे रिपील दैट व्हेन दे रोल्ड बैक दोस राइट्स व्हाट हैपेंड रियली उन्होंने क्या क्रच इस्तेमाल किया डिड दे से कि जी हमारी मर्जी हमारा मुल्क है नो नन ऑफ देयर डिप्लोमेट्स वुड एवर बी यू नो यू नेवर कैच देम सेइंग जस्ट दैट दे वुड ऑलवेज गिव यू रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड नाउ वर्क्स लाइक वेदर आप कर क्या रहे हैं रियलिटी ऑफ द एक्शन क्या है दैट्स अ सेपरेट स्टोरी हाउएवर ये देखना कि क्या उसको आपने प्रेजेंट से ही किया है क्रॉस लाइक यू हैव टू शो कि जी हमें खतरा हो रहा है ये रीजन बैकवर्ड हो गया है यहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही ये इनके भले के लिए हमने किया यू कुड कम अप विद अ नंबर ऑफ any kind of reasons ab isi tarah china ne jab uigur camps banaye unke against jo resolution jab chinese ke khilaf laya gaya ironically ironically the states that said ki china koi violation nahi kar raha human rights ki wo kaun kaun si thi pakistan saudi arab oman but pretty much all the islamic states supported them the initial declaration was brought against them by france for violation of human rights in the uigur camps ya jo detention camps unhone bahut bade bade banaye hue to roll back their beliefs to sort of incorporate them into mainstream society jo jo ki a sort of non religious ek outlook unko dene ke liye so this is what they're doing but who comes to the rescue every single muslim state so maybe it to let's open up ourselves to this obvious reality ki ji uh, obviously humanitarian law in its current form does not really change much but however however other than those ginti ki 10 15 states jinka role bahut zyada hai general globe pe control aur move bahut zyada hai humanitarian law ka this is one of the reasons ki jab uh, jo air strikes ki gayi thi अपना दिस बैक वेन बॉजनियन मैसेकर हो रहे थे या जो उसकी परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाया गया था फॉर द पनिशमेंट ऑफ द वॉर क्राइम्स सो दीज थिंग्स हैपेंड और दे वर ओनली मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर इनकी प्रेजेंस की वजह से अब नुरेम्बर्ग ट्रायल जो है वो किए गए थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगेंस्ट द नाजीज वॉर क्राइम्स और वो किस तरह हुआ उसमें यूके प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन सेंटेंसिंग एंड एवरीथिंग इसके हवाले से एक फिल्म भी है आई वुड रिकमेंड इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी इफ यू गाइस टेक आउट सम टाइम तो दिस इज अनदर वे ऑफ लर्निंग नोरेम्बर्ग ट्रायल्स के नाम से एक फिल्म है वो आप देख सकते हैं एंड देन देयर इज अनदर मूवी दैट टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमन राइट्स एंड कोऑपरेटेड ऑन अ नेशनल लेवल और किस तरह कंसेंसस या ओपिनियन बेस्ड जजमेंट होती है इट्स अनदर मूवी कॉल्ड 12 एंग्री मैन इफ यू कैन sort of go through these they would really help you understand the concept of human rights so basically jo humanitarian law hai it has a series of protections aur ye bahut sari protocols aur treaties hain let's just jump to the last slide i want to show you something ji so so here is uh, sort of like an example that i wanted to show you we missed it again yeah as you can see i think there's some issue it's not visible but let me yeah so basically these are just some of the treaties and inko जो बॉडीज कौन सी मॉनिटर करेंगे सो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम थिंग्स लाइक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देर इज अ कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट देर इज अ कॉवेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट इलिमिनेशन ऑफ ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन ये कब कब रेटिफाई हुई इनिशिएट हुई एंड कहाँ कहाँ पहुंची अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वेंशन द नेक्स्ट वन बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ नेगेट्स द क्रिएशन 
of Guantanamo Bay and all these torture centers across the globe, which were war on terror. Ke dauran, US ne, aur baaki kafi, jo aapki Western powers have made many cells in their cells. They didn't make it in their own country. Lots of these uh, torture cells were located some time across the borders of Oman and Jordan also. Once again, I will tell you to watch another movie. It's called Extraordinary Rendition. If you guys go through that, that will tell you about how torture worked during the high times of war on terror. So, now you see Convention Against Torture and other cruel, inhumane or degrading treatment or punishments. Very clear treaty and uh, it has been ratified also. Once again, follow it and not do it. US claims that the terrorists are because human rights law does not really clearly define terrorism and whether it actually applies to them or not. So, it's not combatants ke pe defined as combatants, terrorists. Hai. Insurgents and terrorists, both of them are not given this cover of protection provided by the international human rights. So, these are all treaties. There is a list in chronological order. Ke andar hai. You guys can go through this. And I will also provide a document which you actually in key monitoring bodies or sabke links. Ke hai. You can go directly to the websites and go in depth detail if you want to. Uh, but now for the purpose of your exam, this list is comprehensive enough. Ab, torture, cru uh, cruel or inhumane degrading punishment, se leke per, uh, your convention on the rights of the child, optional protocol to the convention on the rights of persons with disabilities. Ye, there's, there's a whole body of international documentation dedicated only to human rights. And usme per, uh, civil political rights bhi hai, and the uh, uh, ab abolition of the death penalty is also uh, a thing that people pursue. Obviously, we, are, we haven't ratified this particular treaty or we do favor in favor. Pakistan accepts the death penalty and does so apply it. So, what is it that we have to understand this thing that human rights are beyond what the definition presents itself as. एक एम ह्यूमन राइट्स का जाहिर है नॉर्मल पीस टाइम्स में ह्यूमन राइट्स को उस लेवल का खतरा नहीं होता होता है फ्रॉम सोसाइटल एंड अदर इश्यूज बट नॉट फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ मोस्टली द ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं वो खड़े होते हैं एक्टिव वॉर जोन्स के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट रीजंस के अंदर और वहीं पे ये फिर इनकी वायलेशंस भी सबसे ज्यादा होती हैं तो दीस प्रोटेक्शंस आर डिजाइंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज फिर इसमें मींस एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर भी है कि किस तरह से आप कोई सबको पता होगा कि जी केमिकल वॉरफेयर के खिलाफ प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करती हैं ओके आई एम गेसिंग कि समबडी इज ड्रॉप्ड अ मैसेज द मूवी ऑन द टॉर्चर ओके राइट सो द नेम इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेंडिशन मैं एंड में आपको ये लिख दूंगी और बुक का नाम जो था वो दैट इज द बुक इज बाय मकियावली इट्स नोन एज द प्रिंस द प्रिंस uh, ye wo kuch pieces of literature and that will really help you, you know, broaden your horizons in terms of understanding what it means to be, um, uh, well, a bureaucrat, really, because you have a lot knowledge base. Karta. Okay, so moving forward, uh, international humanitarian law is also known as the law of war or the law of armed conflict. Just like I have told you. ये वाली बातें वही हैं सारी कि स्टेट प्रैक्टिस में लीगली बाइंडिंग है वेदर रेटिफाइड इट नॉट बट इनफ स्टेट्स हैव रेटिफाइड इट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट इज कंसीडर्ड बाइंडिंग टुवर्ड्स और जनरल प्रिंसिपल्स का हिस्सा है एंड ऑल स्टेट्स नीड टू रिस्पेक्ट दीस बाउंड्रीज व्हेनेवर दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कहीं और अगर कोई इशू हो रहा है तो दे आर सपोज्ड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट Achha, you must understand that it does not actually regulate use of force. Ab United Nations ka jo charter hai, ab jase use of force ya jo the all famous preemptive strike uh, as a basis for self-defense. Ye yaad rakhi ga ki ji, international law ke andar, the use of force is only, only considered legitimate if the threat, there is a, an imminent threat of uh, violence or any kind of reaction ya agar aapko upar already attack ho chuka hai so the way that use of force is illegal internationally ab now the million dollar question ki if use of force is illegal then how did us 
actually attack all of these countries without any sound basis. Naturally, Afghanistan ne to nahi hamla kiya tha US ke upar. 9/11 was um, initiated by Al Qaeda, and then Al Qaeda was primarily a Saudi organization. जो मेम्बरान थे वो भी सऊदी थे ओनली टू ऑफ द एक्चुअल हाईजैकर्स वर फ्रॉम अफगानिस्तान द रेस्ट वर ऑल अरब्स सो देन व्हाई डिड दे जस्ट अटैक अफगानिस्तान और क्या उन्होंने किया उन्होंने इसको इंटरप्रिटेशन को स्पिन दी इस सेल्फ डिफेंस की एलिमेंट हम क्लेम कर सकते हैं All right. Uh, kindly please uh, ख्याल रखा करें आप लोगों के माइक्स अगर अनम्यूट हो जाए कॉजेज और लॉट ऑफ डिस्टर्ब सो बेसिकली फिर जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर जो है ना लॉ दैट स्टेट के जी यूज ऑफ फोर्स इज इलीगल तो इसको स्पिन दिया बुश एडमिनिस्ट्रेशन गेव इट अपिन दे सेट के ये हम जो करने जा रहे हैं दैट वी आर अटैकिंग अफगानिस्तान बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ अ फ्यूचर imminent uh, risk in the form of osama bin laden that this uh, the taliban are refusing to hand over to us so basically hame is bande se khatra hai is ke organization se khatra hai to we will attack to prevent a future attack on ourselves which hence the whole idea of preemptive strike ke before these people attack us we will attack them and eliminate this threat so then this whole spin of uh, using force before it is required effectively required ye ek aur iske andar se ek doctrine paida hua jo ke as we see across the globe abhi tak iske upar thrive kiya ja raha hai acha ab ye wali baat ke ki terrorists ke upar apply nahi hota international human rights ab wo kis tarah se applicable hai baat phir ab isme mukhtalif cheeze ho sakti hain ab states based on their own uh, you know general sort of diplomacy and where they stand in terms of relationship with a particular state wo ye decide karte hain ki jo kisi cheez ko uh, declare karna hai as an effective conflict or not for example one man's terrorist could be another man's freedom fighter it's, it's as simple as that it's all about perspective and narrative ki bhi aap is waqt kis camp mein hai देखिए अगर आप इंडियन हैं तो आपको लगेगा कि जो हुरियत मूवमेंट है और जो सारे इश्यूज हुए हैं वहाँ पे वो जो जो लोग बैठे हुए हैं वो गद्दार हैं दे ट्रेटर्स एंड ऑल ऑफ देम आर इन सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट अगर आप पाकिस्तान आ जाएंगे आप किसी लोकल बंदे से पूछेंगे या आप किसी इन मीडिया आउटलेट को देखेंगे दे विल रेफर टू दोज पीपल एज फ्रीडम फाइटर्स अब बुरहान मानी दैट द बॉय दैट डाइड और उसके बाद बहुत ज्यादा एक दोबारा से वेव आई थी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की कश्मीर के अंदर तो दिस मैन वॉज रेफर्ड एट द सेम टाइम ग्लोबली एज अ कॉम्बैटेंट एज अ टेररिस्ट और एज अ फ्रीडम फाइटर हम उसको शहीद कह रहे थे और इंडियंस उसको टेररिस्ट कह रहे थे सो दिस कैन गो बोथ वेज डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर वॉचिंग द न्यूज in actually that is what defines humanitarian law really uh, it's sporadic news which deals ke narrative kya hona chahiye aur kaisa hona chahiye so ab international armed conflict jo recognized hai ab bosnian conflict mein jab jo aapke inke administration thi jo muslimano ko armenians ko wo pakad pakad ke maar rahe the almost ek din mein 8000 musliman jo hain they were shot um the point blank or jo general tha i think a few years ago he was sentenced to death and then before his sentence could be carried out he actually died so uska uh, m ladik was the name of that man if i'm not wrong he was a general a bosnian general and usko ye pura jo commission bana tha jo jinhone war crimes ke upar punishments di thi ye do teen dafa history mein is tarah ki misalein aapko milengi ek uh, world war 2 ke baad jo nuremberg trials the wo it's a uh, very famous example you can quote this when talking about international human rights and international human rights law and then uh, pin national liberation ki jo koi jangi uh, situation create ho jati hai agar azadi ke liye ab jis tarah uh, yugoslavia ki jab separation hui ab jaise uh, czech or slovakia sorry to jo czech republic hai aur ab slovenia hai ye dono separate ho gayi hai and the former yugoslavia to ab inki jab states separate hui jab bhi inki ladaiyan hui conflict generate hua 
तो उसको रिकग्नाइज किया इंटरनेशनली रिकग्नाइज uh, वो कॉन्फ्लिक्ट था कि जी ये दीज पीपल आर फाइटिंग ईच अदर तो उनका स्टेटस कॉम्बैटेंट का था कॉम्बैटेंट का था दैट मीन्स कि अगर वो पकड़े गए तो दे वुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एज प्रिजनर ऑफ जी सो so बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे आपको कॉम्बैटेंट या नॉन कॉम्बैटेंट के स्टेटस को डिफाइन किया गया है ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर यानी कि वो लोग जो एक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है वेदर देर एक्टिंग एज रेबल्स और इंसर्जेंट या देर पार्ट ऑफ द नेशनल आर्मीज उस कंट्री की जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उनको कॉम्बैटेंट का स्टेटस होता है और सिविलियंस का होता है नॉन कॉम्बैटेंट का इस सारी अब उसके अंदर रिमेंबर दिस के दिस प्रोटेक्शन इज यूनिवर्सली रिकग्नाइज नॉट टू एक्सटेंड टू टेररिस्ट एंड नॉट टू बी एप्लीकेबल टू स्पाइस जो जिनेवा कन्वेंशन हैं जो कि आपकी आर्म कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से डील करती हैं चीजों को उन्हें बड़ा वाज किया गया था कि स्पाइस भी नहीं पाया था अब ये जो अभी केस आपका आ, क्या नाम है स्पाई दैट इंडियन स्पाई का जो केस हुआ है सारा और किस तरह से आ, आईसीजे ने जो है आपके फेवर में फैसला नहीं दिया एटलीस्ट उसको जो है एक्सेस कौंसुलर एक्सेस देने का आपके खिलाफ जजमेंट आ गई थी आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसको साइन कर दिया था कि वो एक्सेप्ट करेंगे जजमेंट को जबकि इंडिया ने नहीं किया था साइन कि हम जजमेंट एक्सेप्ट करेंगे बट यू साइन ऑन एंड सेट के नहीं यू विल योर प्राइम मिनिस्टर साइन ऑफ ऑन दिस वेन एक्चुअली यू शूडेंट है टेक्निकली अगर बिल्कुल लॉ को इसकी बेयर बोन्स पर देखा जाए तो स्पाइज तक ये प्रोटेक्शन या प्रिजनर ऑफ वॉर वाली प्रोटेक्शन नहीं अप्लाई होती ठीक है जी तो ये वो डिवीजन है अब दो जगहों से स्ट्रीम से लॉज निकलते हैं और राइट्स जनरेट होते हैं उनमें से एक है हाग की स्ट्रीम विच मीन्स के ट्रीटीज आर कंक्लूडेड इन द हाग एंड देन जनेवा स्ट्रीम जहां पे जनेवा कन्वेंशन और वो सारी चीजें आ जाती और राइट सो अब जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एंड इवन सम टाइम जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर द यूज ऑफ टॉक्सिक वेपन्स या सरीन गैस वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस उसके खिलाफ अब जो है इस ये आ चुकी हैं कन्वेंशन के भाई बायो केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल वेपन्स अब वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि उसका जो लॉस ऑफ लाइफ या डिप्रिवेशन ऑफ सेंसेज और टॉर्चर के लेवल तक उसका जो इम्पैक्ट होता है तो वो इतना सिवियर है कि नो अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जस्टिफाइज देयर यूज़ेज। सो कन्वेंशनल वेपनरी के अंदर भी फिर रिस्ट्रिक्टिव जो है लॉज मौजूद है 1980 के अंदर कि जिनके अंदर इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट कॉज करने का चांस है विच इज लैंड माइंस एंड सी माइंस बीइंग अ क्लासिकल एग्जाम्पल के माइंस जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती बिटवीन सिविलियन और अ कॉम्बैट और इसी तरह जो आपकी ये टॉक्सिक या केमिकल वेपन्स हैं अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर जो बहुत बड़ा एक हवा बना था कि जी जो असाद एडमिनिस्ट्रेशन है वो वायलेशन कर रही है ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी 
and they is using chemical weapons against their own people so yeah however it was never effectively proven and there are a bunch of articles from both opinion sides isko koi ye nahi definitely kaha ja sakta usi tarah blinding laser weapons and anti personal mines and their destruction generally ye un weapons ki taraf se मूव अवे किया गया जिनका चांस था ऐसा कोई डैमेज कॉज करने का या जो अपने आप ट्रिगर हो सकते हैं एंड एक्चुअली लीड टू द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ तो इस तरह के तमाम वेपन्स को फोरगो कर कर दिया गया ओवर द इयर्स फिर अब जुनेवा कन्वेंशन है और जो नाइनटीन फोर्टी नाइन है दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इट इज ऑल्सो रिगार्ड एज पेरेंट कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल डिक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो सबसे फेमस इन सारों के अंदर जुनेवा स्ट्रीम जो है उसके अंदर डील किए जाते हैं कॉमन आर्टिकल नंबर थ्री ऑफ द कन्वेंशन वेरी फेमस एंड वेरी रेलिवेंट नाउ इट इज रेलिवेंट नाउ बट नॉट बैक देन बिकॉज ये डील करता है जो कॉमन आर्टिकल थ्री है ऐसी सिचुएशन में जब के डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यानी कि ये कहा जाता है मेनी ऑथर्स हैव दिस इंटरप्रिटेशन की कॉमन आर्टिकल थ्री जो है कैन इफेक्टिवली मीन the recognition of terrorists as insurgent groups or as combatants matlab ye yahan pe chance ho sakta hai so phir uh, non combatants and civilians ko generally kya protections hai wo iske andar bahut detail mein maujood hai ab iske andar jaise ki aapne dekha maine kaha tha ki bahut detail mein hai isme there are four uh, first protocols hain char jo inme ek sabse pehle aapki amelioration of the condition of the wounded and sick and armed forces jaisa aapko pata hai ki jab वॉर ब्रेकआउट होता है जब फाइटिंग होती है तो बीच में कुछ स्पेस ली जाती है दिस इज एज ओल्ड एज टाइम दिस कन्वेंशन दिस आइडिया के आपको थोड़ा ब्रीदर लेने की जरूरत है ताकि दोनों साइड्स दे कैन कलेक्ट देर डेड बेरी देर डेड एंड टेक अ रेस्ट फ्रॉम द फाइटिंग दिस इज नॉर्मल ये एज फार बैक एज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रॉय एंड ग्री ग्रीस की जो सिटी स्टेट्स थी जब वो भी लड़ती थी आपस में दे वुड गिव अस ईच अदर द कर्ट सी ऑफ मूविंग अवे and giving each other this breathing space so they can collect their dead bury their dead and take just a breather to you know uh, grieve the dead dead as a normal convention and we isko bas jo hai ratify kar diya gaya tha fir also amelioration of the condition of wounded sick and shipwrecked members of armed forces at sea acha ab yahan pe prisoner of war status bada important hai ki jab unko pakda jaye to unko humanely treat kiya jaye active warfare ke andar जैसे वर्ल्ड वॉर टू जो है उसमें जो नाजी एट्रोसिटीज हैं जूश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने ऑल्सो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापनीज इंटरनमेंट कैंप्स में जो सलूक किया जाता था ये प्रिजोर्स ऑफ वॉर वॉर के साथ वो भी बहुत फर्क होता है फिर पलट के जो बॉम्ब गिराया यूएस ने जापान के ऊपर दी ओनली एवर नोन इंसिडेंस ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन बींग यूज तो वो भी हमारे सामने तो हिरोशिमा नागासा की इट वॉज एन इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ अ हाई एंड वेपनरी दैट अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड द लोकल पॉपुलेशन तब लोग आम बंदा वहां पे मर गया ना मतलब और तो किसी ने क्या उधर करना था वॉर में देर वॉज नो वे दैट द बॉम्ब कुड डिफ्रेंशिएट between a combatant and a non combatant and this is why such weapons have been effectively banned wo jo npt ke hawale se bhi mai aap logo ko jab inshallah next coming lecture mein hum log baat karenge ki nuclear proliferation ke andar kya baat aati hai ki why not every country with they should stop now nuclear testing ab band ho jani chahiye because it's a very dangerous weapon and ultimately uski jo usage hai wo deterrence hai nobody is going to actually use it because the the loss of life that it will create or generate is just wo uh, apocalyptic hoga aur matlab uski consequences us bomb ke girne ki had tak bhi nahi rehti matlab it will uh, poison the air it will poison the land it will uh, destroy matlab future generations also matlab jo radiation poisoning so 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 terrible wo aap mein se ek aur main documentary aap logon ko kahunge dekhne ki is called chernobyl नदर केमिकल और न्यूक्लियर फैसिलिटी इन द इन रशिया जिसका बहुत मशहूर है आई थिंक इट्स ऑन नेटफ्लिक्स यू गाइस कैन वॉच इट इट्स शर्नोबल इसको देखिएगा तो इट विल टेल यू अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर अ न्यूक्लियर इंसिडेंट एक्चुअली हैपेंस सो फिर इसके बाद हम बात करते हैं जी रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर वी वेरी बात पीओ डब्ल्यूस को आपने इंसानों की तरह ट्रीट करना है उनके खिलाफ टॉर्चर नहीं हो सकता and then they are given this protection usko koi follow kare na kare that's another story acha humne isko follow kiya tha jaise aap logo ko pata hai ki ye jo bada ek famous incident tha ki jo humne inka pilot pakda 
अभिनंदन इंडियंस का तो वी डिड नॉट हर्ट हिम ही वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इन फैक्ट जो दो चार फौजियों ने उसको बचाया भी पॉपुलेशन से जिसको फैंटियां लगा रहे थे बैठ के सो so, क्या हुआ ये दैट इज प्रिजनर ऑफ वॉर स्टेटस दैट मीन्स कि कोई एक्टिव uh, जो सॉर्ट ऑफ हॉस्टाइल एनिमी का आपने बंदा पकड़ा है उसको आप चाय वगैरह पिला सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट टॉर्चर दिस मैन अब उसकी जो इंटेरोगेशन uh, की गई कि जी आप क्यों आए हैं तो उसने क्या जवाब दिया आई एम नॉट अटिबर्टी टू आंसर यू फिर उसने कहा कि आप क्या कर सकते हैं आई एम नॉट अटिबर्टी टू आंसर यू सो सी दिस इज प्रिजनर ऑफ वॉर स्टेटस और कम्बैटेंट स्टेटस जो कि दिया जाता है एक्टिव वॉरफेयर सिचुएशन के अंदर दिस डज नॉट एक्सटेंड टू रेगुलर क्रिमिनल्स और पीपल दैट यूज इन डिस्क्रिमिनेट वायलेंस विच इज टेरिस तो इसलिए ये प्रोटेक्शन उनको नहीं दी जाती फिर अगली बात है क्योंकि पाकिस्तान इज अग्नेटोरी टू मोस्ट ऑफ दीज तो इस वजह से भी हम जो है अगर किसी को पकड़ते भी हैं इंडियन सोल्जर को तो वी कैन नॉट स्टार्ट टॉर्चरिंग दैट पर्सन फिर जी प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन टाइम ऑफ वॉर की उनके साथ क्या ट्रीटमेंट है इसकी सबसे बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन की अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो सीरिया और अफगानिस्तान है सिविलियन पर्सन वर ट्रीटेड टेरेबली इन बोथ एक्टिव वॉर जोन थी एंड बहुत बेड़ा वर्क का दोनों साइडों ने निकाला ड्यूरिंग देयर बॉम्बिंग्स वी नो कि कुछ अरसा पहले एक जो मदरसा था जिसके अंदर पता नहीं सौ डेढ़ सौ बच्चा जो है रिसेंटली जिन्होंने कुरान पढ़ा था वो अफगानिस्तान में दैट एरिया वॉज अटैक्ट बाई अ ड्रोन तो आई मीन द तालिबान डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी टू क्रिएट कैरी आउट सच एन अटैक बट द यू एस स्टेट एंड डिड कैरी आउट सच अटैक All right. So, uh, the Geneva Conventions are universal signatories, are, and it applies to the whole world. Is only new is like this a small island state that has not really signed on the Geneva Conventions. I think Abshad Kar Deo has ratified. Ab woh unki taraf se bhi hai. Baharal, ah, ye yad rakhne wali isme baat kya hai? Ki do nations ke darmiyan mein conflict ho, koi war liberation ke liye ho, ya right of democracy ke liye lada ja raha ho. या कोई पॉलिटिकल जो है इंसर्जेंसी चल रही इन सारे केसेस के अंदर जो है कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट स्टेटस जो है वो एक्टिव रहता है अब ये कॉमन आर्टिकल थ्री है अब ये बात करते हैं जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट की विच इज नॉट ऑफ एन इंटरनेशनल कैरेक्टर और टेरिटरी ऑफ द हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक कॉन्फ्लिक्ट में अप्लाई हो सकता है यानी कि ये कुड बी एनी थिंग दिस कुड बी दिस कुड अप्लाई टू एनी सिचुएशन जहां पे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है या एक्टिव वायलेंस स्टार्ट हो चुकी है पर वो नेशनल लेवल पे लोकलाइज uh, है इसमें पैलेस्टीनियन सिचुएशन कश्मीरी सिचुएशन कैन फॉल अंडर अ कॉमन आर्टिकल नंबर थ्री अब ऑब्वियसली नो बडी इज फॉलोइंग एनी ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स कोई नहीं फॉलो कर रहा सिकनेस डिटेंशन uh, नहीं करनी है सब सब हो, सब हो रहा होता है कोई मसला नहीं सो so, लाइक like, ये भी देखना कि क्रूल ट्रीटमेंट नहीं हो रही या टॉर्चर नहीं हो रही या म्यूटिलेशन वी ऑल नो कि दिस इज गोइंग ऑन इन पैलेस्टाइन गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान गोइंग ऑन इन कश्मीर सो ये इसके ऊपर कोई वो नहीं है अब ये सारे मैंने लिस्ट कर दिए थे फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू गाइज इफ यू वॉन्ट टू तो यू कैन लर्न दिस अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर टू क्या है कि जो वेड एंड सिख है ना यानी तो रिमेम्बर दिस के रेड क्रॉस इज अ यूनिवर्सली रिकग्नाइज साइन कि ये नॉन कॉम्बैटेंट है या जिनको आप सेफ या सॉफ्ट टारगेट्स कह सकते हैं इनके ऊपर हमला दुनिया में कहीं नहीं कोई करता ना कर सकता है ना करना चाहिए अब दिस इज समथिंग ये एक एस्पेक्ट है जिसको किसी कदर अभी तक जिसकी सेंटिटी बरकरार है कि जो रेड क्रॉस के सिंबल्स हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के सिंबल्स हैं उनकी अभी भी कुछ इज्जत बाकी है तो उनके ऊपर हमले नहीं करते इवन टेररिस्ट वुड आर हेजिटेंट और रिलक्टेंट टू अटैक कैंप्स ऑफ डॉक्टर्स और पीपल आउट देयर जस्ट हेल्पिंग पीपल ही या ट्रीटिंग द इंजर्ड रियली सो इनकी अभी तक सेंटिटी किसी कदरे मेंटेन्ड है क्योंकि अगर दोनों साइड इस पे हमला करना शुरू कर दे डॉक्टर्स पर तो देर वुड बी नो वन टू केयर फॉर द सेक ऑफ दूड सो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो है दिस इज मोर ऑफ द सेम एंड ये इसके ऊपर हम वही बात कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें इसके फर्दर जनेवा कन्वेंशन की एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं चार 
और जिसके अंदर इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्स के अंदर प्रोटेक्शन किस तरह दी जाएगी लोगों को उसके बारे में डिटेल्स मौजूद है फिर नेक्स्ट आता है जी कि नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में लोगों को कैसे ट्रीट किया जैसे आपको पता है बहुत सारे ऐसे अम्म लोग हैं जिनको वॉच लिस्ट पे डाला जाता है जिनको इंटरनेशनल एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाता है जैसे ये जो भी जनरल इन्होंने रेवोल्यूशन ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड को मारा था एयर स्ट्राइक के अंदर सो दैट वाज दैट मैन वाज ऑन अ हिट लिस्ट एंड देन अगेन अभी इस वक्त सबसे जो आई थिंक मैं कहती हूँ आयरोनिक एंड हिलेरियस पार्ट अबाउट दी अफगान कैबिनेट राइट नाउ इज हकानी being the interior minister i guess that is unbelievable it is also uh, dangerous and bordering on like black humor ke sain uh, khani is the interior minister of uh, afghanistan it's quite unbelievable really this man is uh, one of the most wanted in connection with the hakani network across the globe and he is officially now uh, the interior minister This is remarkable. So, इसके खिलाफ अभी हमें पता है कि इंडिया हैज गॉन इन टू द सिक्योरिटी काउंसिल एंड लेड वेयर अ होल न्यू महाज अगेंस्ट द पोटेंशियल अफगान गवर्नमेंट तालिबान गवर्नमेंट और उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं उन्होंने सबसे बड़ा ऐतराज ही जो है ये इनके ऊपर उठाया ऑब्वियसली योर मीडिया इज नॉट रिपोर्टिंग इट लाइक दिस दे आर रिपोर्टिंग इट ऑन अ वेरी जनरल लेवल ऑब्वियसली मसला उनको हकानी से है बहुत ज्यादा एंड देन मेनी अदर्स ऑन दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स ये वही है प्रोटोकॉल एडिशन नंबर थ्री जो है इसके अंदर मैं बताया कि रिकग्निशन ऑफ साइंस जो भी फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं मेडिकल पर्सनल या एड पर्सनल या यूएन के पर्सनल आप उन्होंने बैंड पहने होते हैं टू मार्क देम एज सेफ पीपल दैट मीन्स के उनको टारगेट ना किया जा सके तो देव ये रेड क्रॉस का सिंबल उन्होंने पहना होता है दिस दिस इज लाइक द रिकग्नाइज सिंबल अब द प्लस साइन इज द मोस्ट रिकग्नाइज अब उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है वो आपने सारे देखे रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड एम्बलम्स यानी कि यूएन का सिंबल होगा ब्लू कलर का उनकी यूएन के सिंबल की गाड़ी हो उस पर आप हमला नहीं करते कोई भी नहीं करता फिर यूज ऑफ केमिकल वेपन्स पे लिमिटेशन है राइट टू जुडिशल गारंटीज यानी कि जो इवन आपने किसी क्रिमिनल को या को भी पकड़ा तो उसको राइट ऑफ ट्रायल आप उससे नहीं छीन सकते बट देन वी सो इन द फेस के जी घुंटान मुंबई में इसमें डॉक्टर आफिया का बहुत मशहूर केस है कि शी स्टिल इनकारेटेड इन फेडरल प्रिजन इन द यू एस बींग पाकिस्तानी नेशनल डिड नॉट डू एनी थिंग फॉर हर सो ये एक एक मिसाल है हमारे सामने कि किस तरह से फेयर जुडिशल गारंटीज आर नॉट एक्सटेंडेड फिर सिमिलरली कॉम्बैटेंट का स्टेटस जिनको मिला हुआ है और जिनको नॉन का मिला हुआ है उनकी ट्रीटमेंट कलेक्शन एंड केयर ऑफ द सिक एंड वेड इन दिप रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंगशन के आपको पता होना चाहिए कि आप सिविलियन टारगेट पे हमला तो नहीं कर रहे आप सॉफ्ट टारगेट स्कूल पे बच्चों पे हमला तो नहीं कर रहे एंड नॉन डेरोगेशन प्रिंसिपल ऑफ नॉन डेरोगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो स्टेट सस्पेंड कर सकती है और इन सर्टन सिचुएशन ये पुलिस और ये वो ह्यूमन राइट से हट के भी काम कर सकते हैं इन केस ऑफ एन एमरजेंसी हाउ एवर द इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ जो ह्यूमन राइट स्टेट के आप ह्यूमन राइट को डेरोगेट कर ही नहीं सकते नॉन डेरोगेशन दैट मीन्स कि किसी भी सिनारियो में ह्यूमन राइट को नल नहीं किया जा सकता हालांकि लोकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेनी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हैव दिस प्रोविजन इन केस ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो ह्यूमन राइट सस्पेंड हो जाते हैं पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज है पर जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है वो कहता है कि किसी सिचुएशन में यू कैन नॉट एब्रोगेट और डेरोगेट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ अब वही प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन जो मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कौन से टारगेट्स क्या हैं और सिविल इन पॉपुलेशन की डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपने चलना है दिस इज आई हैव डिटेल्ड द सेम थिंग ओवर कि किस तरह से रिकग्नेशन ऑफ दिस पीपल है और क्या इनमें लिमिटेशन है मेथड ऑफ वॉर में क्या है कि बिला वजह इंजरी नहीं कॉज की जाएगी लॉन्ग टर्म सिवियर इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज करे अब न्यूक्लियर वेपन कॉज दैट और जो पॉइजन गैसेज है उनपे नहीं होगा 
अटैक नहीं होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे कल्चरल या स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ पीपल एंड स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस शुड नॉट बी यूज एज अ वेपन I would say that each and every one of these have been used in the last five years. What to say of ten uh, uh, years or twenty? In the past five years, every one of these things has been applied. In Syria, in Yemen, the port was blocked by Saudi Arabia so that humanitarian aid did not reach people, and a very bad, fakazad situation was created in Yemen to create pressure on the rebels. So that has been done. Cultural objects the Taliban have repeatedly destroyed Buddhist monasteries and any symbolic situations. Uh, suicide bombings have occurred in masajid. So it really makes no difference. कि किसी ने इसको follow भी नहीं किया. Prohibition on attacking works with dangerous forces, uh, which means के कोई ऐसे electrical grids या कोई petroleum के containers के ऊपर हमला ये भी हो चुका है. Russia में tankers पे हमले हो चुके हुए हैं. आपके यूक्रेन के अंदर जो है प्लेन्स जो है उनके ऊपर हमला किए गए हैं पब्लिक स्पेसेस दिस हैज लाइक मल्टीपल लॉन्ग टर्म सिवियर एनवायरमेंटल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू ऑयल वेल्स को आग लगा दी थी जो है सदाम हुसैन अमेरिकन अपॉन इराक सो एवरीबडी हैज डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये वाली वही रेपुटेशन ऑफ द सेम दैट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू गाइस के क्योंकि जो टेररिस्ट हैं दे टारगेट सिविलियंस वो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स करते हैं हॉस्टेजेस लेते हैं एंड दे कॉज टेरर टू द सिविलियन पॉपुलेशन सो बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स द्यूमन राइट्स लॉ डज नॉट रिली डिफाइन टेररिज्म हाउ एवर इट शुड इट शुड देर शुड बी अ कन्वेंशन दैट क्लियरली डिफाइंस के कौन है ये लोग और क्या इनको ये प्रोटेक्शन एक्सटेंड हो सकती है फिलहाल तक तो नो स्टेट एक्सटेंड प्रोटेक्शन अच्छा अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल दो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इज नॉट अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप हाउ एवर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ अप्लाईज टू टेरिस्ट वो दे कैन बी ट्राइड इन आई सी सी विच इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वहां पर इनको ट्राई किया जा सकता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की जो एडिशनल जिनेवा प्रोटोकॉल है थ्री एंड फोर भी वहां पर अप्लाई होती है कि दे डील विद क्रिमिनल दैट कॉज इन डिस्क्रिमिनेट वायलेंस रिमेंबर दिस की ये जो स्टेटस है ना ये स्पाइज को भी नहीं एक्सटेंड होता स्पाइज आर ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड स्पाइज को किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं होती आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर विच इज वाई द जजमेंट इन दिस कुलभूषण केस वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग बिकॉज नो वेल नॉट रियली सरप्राइजिंग बिकॉज इट्स मोर टू डू विद सॉफ्ट पावर देन इट इज टू डू विद जस्टिस ऑफ एनी काइंड उसके खिलाफ चार्जशीट बहुत वाजह थी तो कौंसिलर एक्सेस आपने रोकी क्योंकि आपने ये क्लेम किया कि जी ये जिनेवा कन्वेंशन बंदे को एक्सटेंड नहीं होती बिकॉज ही वॉज हेयर एज अ स्पाई इंडिया ने ये प्ली ली कि देर इज नो प्रूफ टू सेटिस्फाई दिस पॉइंट कि दिस मैन इज अ स्पाई ये तो हमारा एक नेशनल है पहले वो मान ही नहीं रहे थे कि नेशनल भी है फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारा नेशनल है हमारा बिजनेसमैन है बेचारा उसको उन्होंने पकड़ लिया तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ स्पाइस एंड दीज आर ऑल द ट्रीटीज दैट आई शोड इन द वेरी बिगिनिंग एंड इन शॉर्ट दैट कंक्लूड्स आर वो टोटल टोटैलिटी में जो भी इसके मामला थे कुछ चीजें मैंने आपको नरेशन की फॉर्म में बताई हैं ताकि आप लोगों को कुछ मामला इसके स्टोरी टाइप लगे Uh, I have tried to condense this topic, but remember this: that this is a very diverse topic. It is very lengthy. Hai. So the, there are going to be a bunch of articles on this. And what I have done, just like yesterday's recording, I have also been disrupted in the middle of it, so I had to edit that. That I will upload today, and with it, the reading in terms of that. So, any particular questions regarding this lecture?